I'm being honest that I really don't know what is a sprint thing before. But after I face it, oh wow, awesome. Di hari pertama, uh, the idea of the sprinting is clear dan ini really helpful buat kita yang mempunyai inovasi systematically how we develop, systematically how we arrange mencari permasalahan sehingga semuanya clear sehingga inovasinya itu memang benar-benar uh, clearly shape untuk siapa, siapa yang membutuhkan dan ini akan kemana Mungkin tahu kalau ternyata nggak ada ide yang nggak bagus dan nggak ada ide yang nggak bisa digali sedetail mungkin. Hari kedua kebetulan aku dapat ilmu mengenai bagaimana sih cara menggali inovasi atau critical thinking kita dan Bagaimana mencurahkan ke dalam uh, pointer-pointer kecil dan juga gimana caranya kita uh, mengaktualisasikan apa yang ada di pikiran kita. Membuat itu terkait kanvas ya, jadi pembuatan prototipe. Jadi uh, selama ini kita membuat si prototype, but we don't we didn't recognize that it is pro, it was prototype. Finally, when we learn in sprint thinking, we recognize that this is a prototype. Dan prototype ini memang sangat membantu untuk sebuah inovasi. What is this? People know this clearly. Dan how we make the prototype clearly without people asking that what is this? Dan second day is also about the prototype. benar ngajarin gimana caranya bisa present cepat tepat dan uh, memberikan yang terbaik sehingga bisa dibilang uh, yes sama investor tapi uh, itu kayak uh, belajarnya sebentar tapi hasilnya tuh banyak banget pesan saya kepada seluruh inovator di Indonesia atau di manapun di mancanegara adalah Mempelajari metodologi desain sprint secara komprehensif, bagaimana membuat ide, kemudian mencoba untuk membuat prototype, sampai kita bagaimana mendesain sebuah struktur presentasi, dan bagaimana cara mendelivernya ternyata memang adalah hal yang menjadi kunci bagi perusahaan untuk terus menemukan ide-ide baru, dan bukan hanya menemukan ide, tapi cara menyampaikannya, cara mendeliver kepada POD dan stakeholder juga menjadi penting.